అన్నం తిన్నెవరా లోకల్లో ఏం చేసుకుని బతకాలి మేకప్ నే వృత్తిగా ఎంచుకుని వచ్చారు అది కూడా ఒక కళే కళ ఆ కళకు కూడా అన్యాయం జరుగుతుంది ప్రతి కెమెరామెన్ ఉన్నారు కెమెరామెన్ కి ఇదే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నారు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లోనే ఇదే yes ఇప్పుడు మీరు అమ్మ గురించి ఒక మాట మాట్లాడారు మా అమ్మ అయితే ఇలా చేసేది మీరు చేస్తున్న ఈ పోరాటం ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 మంత్స్ నుంచి అండ్ ఒక 15 20 డేస్ నుంచి చాలా పీక్ స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక రూట్ లో వెళ్తూ ఉన్నారు ఫీడ్‌బ్యాక్ ఏమన్నా వస్తుందా మా దగ్గర నుంచి ఏమన్నా కాంటాక్ట్స్ కానీ ఏమన్నా ఉన్నాయా నేను మా అమ్మకి చెప్పేసానండి ను నా కాల్ చేయక మమ్మీ ను అనవసరంగా ను నాకు ఫోన్ చేసి నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు అంటే అలా కాదండి ఎందుకంటే నేను ఆ మాటలు వింటే ఆ సెంటిమెంట్స్ నాకు వద్దండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే మేము మేము ఎంత మంది ఆడపిల్లలు ప్రతి రోజు మీరు కూడా లైవ్ ఇచ్చారు ఎన్ని కన్నీటి పొట్లు అండి ఎంత మంది ఏడుస్తున్నారండి సో అమ్మ నువ్వు నాకు ఒక్కదానివే కానీ ఇక్కడ ఇంత మంది అమ్మలు ఏడుస్తున్నారు ఇంత మంది పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏమైనా చేద్దామమ్మా ఆర్మీలో చచ్చిపోయింది అనుకో ఒకవేళ ఏమైనా మధ్యలో ఏమైనా అయితే అని చెప్పేసి చెప్పాను నువ్వు అనవసరంగా మధ్యలో ఫోన్ చేసి ఏం జరుగుతుంది ఎందుకు అవుతుంది నాకు టెన్షన్ వచ్చేసింది అసలు మా అమ్మకి ముందు నుంచి ఒంట్లో బాగోదండి మా చిన్నప్పటి నుంచి మా బాల్యం కూడా బాల్యం కూడా ఎంత చండాలంగా జరిగింది చండాలంగా అంటే సారీ చండాలం అనే మాట అనకూడదు ఐమ్ సో సారీ అంటే ఎంత ఇదిగా జరిగిందంటే మా అమ్మగారికి నా తమ్ముడు పుట్టి నా తర్వాత తమ్ముడు పుట్టి చనిపోయాడు మళ్ళీ తర్వాత సిస్టర్ పుట్టింది ఆ టైంలో తన కోమలోకి వెళ్ళిపోయింది సో కొన్ని సంవత్సరాల పాటు మా బాల్యం మాకు తెలిసి ఎలా గడిచిందో జుట్టు దువ్వే వాళ్ళు లేరు కనీసం కనీసం తిండి పెట్టే వాళ్ళు లేరు నాన్నకి అప్పుడప్పుడే ఎదిగే వయసు అదే ఎదిగే బిజినెస్ లో నాన్న సరిగ్గా పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదు నాలుగైదు రోజులు స్నానాలు చేయించే వాళ్ళు లేరు ఎప్పుడైనా మా మేనత్తల లాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి కొంచెం స్నానం చేయించి ఎవరైనా బువ్వ పెడితే తినడం ఒకసారి స్కూల్కి వెళ్ళడం ఉండేది కాదు ఆ చెరిగిపోయిన జుట్టుతో రిబ్బన్లు అలా ఒక ఒక రెండు రిజల్ట్ వేసుకునే వాళ్ళు ఆ రిబ్బన్లు అలా ఊడిపోతే అలాగే స్కూల్కి మా దీనమైన పరిస్థితి మాకు తెలుసు అండి చెల్లి ఉందా తమ్ముడు ఉన్నారు సిస్టర్ ఉంది సిస్టర్ నేమో అమ్మమ్మ తీసుకెళ్ళిపోయారు పుట్టిన వెంటనే చిన్న పాప అప్పుడు మా అమ్మకి కోమలోకి వెళ్ళిపోతే పుట్టిన పాపను తీసుకుని అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఊరు వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత తమ్ముడు కదా అప్పటి వరకు మేము ఇద్దరమే కదా సో ఒక నా బాల్యం అంతా ఒక పెయిన్ఫుల్ బాల్యం అండి అండ్ ఆల్సో మా అమ్మ నాన్నగారికి ఇంకా లిప్స్టిక్ లు లేకపోతే గోల్డ్ రంగులు లేకపోతే అమ్మాయి మాట్లాడటం అమ్మాయి ఎక్కువ మాట్లాడటం ఒక పాట పాడితే కూడా యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ మా నాన్నగారు అడగని కావాలంటే నిజాయితీగా చెప్పేస్తారు ఒక సినిమా పాట కూడా మా ఇంట్లో పాడనిచ్చేవాళ్ళు కాదు ఏంటి సినిమా పాటలు వస్తున్నాయి అని ఇంకా సినిమాలో ఏదైనా రొమాంటిక్ సీన్ వస్తే నడవండి నడవండి దిక్కు మాలు మొకాలారా ఇలాంటి ఆటల కోసమే కాసుకుని కూర్చున్నట్టు అని నాన్న ఇంకా దూరం అండి మాకు మా నాన్నగారు అస్సలు ఇష్టం ఉంది మా అమ్మైనా నా పిల్లలు అని చెప్పేసి ఎప్పుడైనా మాట్లాడుతుందేమో కానీ నాన్నకు అసలు ఇలాంటిది అస్సలు ఇష్టం ఉండదు మా నాన్నగారు నామం బొట్టు పెట్టుకుంటారు వెంకటేశ్వర స్వామి లాగా ఆయన మా నాన్నగారిని అసలు ఆ బొట్టు లేకోకుండా ఒక స్నానానికి వెళ్ళినప్పుడు తప్ప నేను ఎప్పుడు చూడను అంత భక్తి హోమాలు పూజలు ఇదేంటి దానాలు అవి తప్ప మా నాన్నకి మా అమ్మకి వేరేది తెలియదు అండి తమ్ముడు చేతితో మాట్లాడారు వాళ్ళతో కూడా లేదా తమ్ముడితో మాట్లాడి దాదాపు ఎనిమిదిన్నర సంవత్సరాలు అవుతుందండి ఇప్పుడు వరకు వాడితోనూ టచ్ లేదు ఎస్ అయితే మరి మేము శ్రీశక్తిని తొందరలోనే ఇంకొక రూపంలో చూడబోతున్నామా ఖచ్చితంగా మేబీ పోరాటంలో అయినా లేకపోతే ఇక్కడ కాకుంటే పాలిటిక్స్ లోనా ఇంకోటిక్స్ లోనే పోరాటాలు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఉమెన్ యాక్టివిస్ట్ గా కూడా నేను ఉండొచ్చు నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనిపించింది సో నేను ఏ అమ్మాయి ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందన్నా సరే మనం అక్కడికి వెళ్ళి పోరాటం చేసుకోవాలి అనే లెవెల్లో నాకు సంతృప్తిగా అనిపిస్తుంది